بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه وما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل رقصة من لساني يفقه قولي درس چارو ما شما کی مطابق هفته چارو ما کوری کولم می شود امروز بخیر سه انوان ما شما می خانیم یکی اشتغیرات مؤخر مرگ است دوم تعین زمان مرگ است و سه اون معنات ابتدایی و خارجی جسد است ای سه انوان ها تقریبا ای دو انوان شما بلد استین چرا که ما در مرگ خاندیم که مرگ سه نوه تغییرات داشت یکیش آنی بود که دفتن رخ می داد دومش مقدم بود که پنج دانه بود و سه اون مؤخر است که بعد از چند روز و چند هفته و چند سال رخ می داد این روز ما شما مؤخر تغییرات می خانیم و زمان تعین می کنیم که بعد از مرگ چند مدت سریعی جسد تیر شده و ابتدایی و خارجی معنات ابتدایی را و خارجی و داخلی جسد البته داخلی این جمانده خود داخلی و خارجی جسد این روش ما شما می خانیم اول میایم با تغییرات مؤخر مرگ تغییرات مؤخر مرگ در مجموع به دو نواس یکیش تحفظی است و یکیش تخریبی است چی معنی یک تغییرات است که بعد از چند مدت روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها در وجود انسان رخ میده و سبب تخریب شدن جسد میشه ای را ما میگیم تغییرات مؤخر تخریبی دوم که از تغییرات مؤخر تحفظی است که این تغییرات سبب تحفظ و نگه داشتن جسد می شود نمی معنی که جسد تخریب شود چند نوع تغییرات شد؟ دو نوع البته مؤخر یکیش تحفظی است و دومشان تخریبی است تحفظی و تخریبی تحفظی و تخریبی یک دقیقه می بخشیم چه بشن؟ تغییرات مؤخر مرگ یکیش تخریبی بود یکیش تحفظی بودند تخریبی سبب تخریبی جسد می شد و تحفظی سبب تحفظ و حفاظت جسد می شدند علم این با پروس های تخریبی جسد یا تفسخ تفسخ در انگلیسی پیوتریفیکیشن می گرد پیوتریفیکیشن اینجا نوشته کده در انگلیسی اگر کس می فهمه ای چار اکسار اگر شما می بینید ای هر عکس از خود تعریف داره علی برشان یک یک میکنم که چرا ای هم یک جسد است که شاید در وقت جوانی خود بسیار شک و مقبول میبودن اما بعد از چند مدت که سرشان تیر شده شما اینجا میبینید ایده شفخانه در یخچال است اما میبینید که چه قسم از چشمایشان میبینید و ای جسد میبینید ای جسد میبینید نو یک یک شالی میخوانیم پروتریفیکیشن یا تفسخ در عربی میگه در انگلیسی پروتریفیکیشن میگه ای از پروسه های تخریبی جسد است البته ای مؤخر تغییرات است مؤخر تغییرات است که بعد از چند مدت نظر به حالات جوی دیده او بکتریه ها و او میکروب ها که در وجود ما و شما به شکل دفاعی و به شکل همکار همیشه در حالت حیات امرای ما شما می باشد انسان که می مره ای بکتریه ها یا ای میکروب های حوازی یعنی ایروبیک بکتریه ای را می گه انشالله اگر پرسد بود بر در پاک برای تام ایرام مشخص می سازیم اگر علی ماده تعریف یعنی حوازی و غیر حوازی و بکتریه و ایرس بانم نو ای موضوع بسیار طولانی می شود شما این قدر یاد بگیرین که تفسخ چطور رخ می تا وقتی که انسان می مره امو جراسیم میکروب ها و بکتری ها که در حالت حیات یعنی زنده بودن در داخل جسد انسان و در سطح جلد انسان قرار داشت ای بکتری ها اپارتونستیک بکتری ها شکل می گره یعنی فرصت طلب بکتری ها ای بکتری ها با دشمن تبدیل می شه در حالت زندگی دوست ما شما می باشه وقتی که انسان می مره امی بطریه ها به حاطر زنده مندان وجود خودشان از وجود جسد و انسان تغذی می کنند که تغذی می کنند اینها کربون دا اکساید و ویس پروڈکت تولید می کنند یا مواد فازله امی مواد فازله و کربون دا اکساید سبب پندیدن جسد و تعفون بدبوی از انسان خارج می شن. ای پندیدن و تعفون جسد و امی یک شکل وحشتناکی که ای جسد با خود میگیره 
این رو ما میگیم تفسخ شما در این شکل ببینیم که قسم یک وحشتناک شکل از خود گرفتن این میگه تفسخ چرا با وجود آمد؟ توسط بکتریا های هوازی و غیر هوازی که در وجود انسان این بکتریا ها می باشه سبب تخریب جسد می شود و از تخریب جسد ای کربون ای داکساید و مواد فازله را تولید می کنه که سبب تعفن بدبوی و پوندیدن جسد می شود که جسد به خود یک وحشتناک شکل می گیره این ما می گیم تفسو در سی تا چل درجه سنتیگریت و در رتوبت و هوای کافی بیست و چار ساعت بعد از مرگ ای تفسخ شما میشه شما در این سلاید ببینین از قسمت راست ای سی کم ای را میگه قسمت راست اینجا شما اکس هست اینجا میبینین از قسمت راست بدن ای تفسخ شروع میشه سبز کبودی رنگ میگرا بلاکره با شکم و با کل قسمت های بدن ای سرایت پیدا میکنه قسمت راست با این خطر که اولین همین قسمت بسیار حساس است در مقابل میکروب ها نو از در مقابل تفسخ نزو خطر تفسخ از قسمت راست بطن یا همین قسمت اپندکس که ما شما میشیم همین قسمت راست رایت لوور کوادرانت به انگلیسی میگه همین قسمت ما شما تفسخ شروع میشه از اینجا البته این پیوتریفیکیشن نظر به حالات فرق داره مثلا اشخاصی که لاغر است اونجا زود شروع میشه کسایی که چاغ است اونجا پسانتر شروع میشه کسایی که در آب غرق شده باشه زود شروع میشه در تابستان که هستن اینا زود تفسخ میکنن در زمستان کمی پسانتر شروع میشه کسایی که به امراض انتانی مبتلا هستن زود تفسخ میشه وجودشان زود تفسخ شروع میشه و کسایی که به امراض انتانی مبتلا نیست اینجا بعضی کریتریای دیگه هم هستن البته در ذهنتان باشه که هر چقدر که از 10 درجه سانتیگریت حرارت پایین میشه و از چل درجه سنتیگریت حرارت بالا میشه در دو حالت که هستن بکتریا ها رشد خود کاهش پیدا میکنه یعنی بدی میشه یعنی هر چقدر که حرارت درجه پایین میشه یعنی سردی میشه و یا خیلی گرمی میشه در دو حالت که هستن تفسخ بالاخره کم میشه حتی اگر بالاتر به پینجا درجه برسه و پایین تر به صفر بیاید این دو نقطه هستن که اینجا تفسخ تاپ میشه یعنی بطریا ها رشد خود نمی کنه بلاک میشه او محیط مساعد نیست برای رشد بکتریا از او خاطر است که بکتریا ها تکثر نمی کنه که نمی کنه وجود تخریب نمی شه که تخریب نشه بعد تفسخ رخ نمی ده نو ای دو حالت بودن البته یک نقطه در ذهن باشه که سه اصطلاحات که بسیار مهم است یکیش افرازات بعد از مرگ است دوم استفراقات بعد از مرگ است و سوم ولادت های بعد از مرگ است ایسی اصطلاحات با او زنهایی که بخصوص پرگننت است یا خانمهایی که حامله هستند شما میبینید که البته وضعات جنایی هستند یک واقعی میشه که ولا یک مرگ طبیعی بود وقتی که یک چند سال بعد یک سال یک دو سال بعد میشه او نفر خود شاهدی میتا مجرم کسی که جرم کرده که یک موضوع مرگ یعنی مرگ طبیعی نبود بلکه مرگ جبری بود او یک حادثه نبود بلکه او یک قتل بود و یک واقعه بود حادثه و واقعه از خود فرق داره کس اگر سوال کرد میشه اونا رو برشان باز تشتر میکنیم که چی فرق داره اکسیدنت و انسیدنت و یک واقعه بود یعنی او یک موضوع جنسی بود و بالاخره او خانم به قتل شد و بعد از چند سال که شما میرین اونجا میبینیم که حتی در مخاک و در خونشان تفل او خانم اونجا ولادت کرد نشانی های ولادت اونجا شما پیدا میکنیم ای به این موضوع موضوعی مرگ طبیعی نبود بلکه یک قتل بود و خیر چی میخواستم بگویم او ای بود که استفراقات افرازات و ولادت های بعد از مرگ سه استفراق رو فراموش نکنیم این چیز انسان که میمونه چیزهایی که خورده غذایی که خورده او را دوباره استفراق میکنه البته این فرق داره نظر به یکی فاصله یا وقت میان مرگ و غذا خوردن چه قدر بوده اگر دفعتا غذا خورده باشه و طبیعی استفراق میکنه اگر نخورده باشه استفراق نمیکنه ایرا ما میگیم استفاقات بعد از مرگ یا افرازات بعد از مرگ است انسان که میمونه بعد از مردنشان از دهن و بینی و چشم و گوشا و اعضای تناسلی و از این قسمت افرازات می ای افرازات طبیعی هستند ای خاکی نسواری رنگ داره ای هرگز به خون باید به با مغالطه نشود و سوم ولادت های بعد از مرگ هستند خانمی که پرگننت باشه مثل که آغاز گفتم و ای امیدوار یا حامله دار زن وقتی که میمونه بعد از مردن 
یا در ظرف چند ساعت یا بعد از اینکه دفن شد او ولادت میکنه چرا که و پروسه ولادت یک پروسه بسیار مغلق و کنترل کننده است انسان که میمونه کنترل و اختیار ری امی ولادت از دست می و بالاخره او طفل بعد از مردن تولد میشه و اونجا یعنی البته یک چیز باید واضح باشه که خانمی امیدوار یا حامله که مرد امو ثانیه که مرد امو ثانیه طفلش میمونه مردن چیز دیگه است و ولادت چیز دیگه است ولادت که هستن او بعد از چند ساعت بعد از چند روز بعد از چند هفته او رخ میده البته بعضی اعضا هستند که او در مقابل تفسخ خیلی مقاومه حتا نمیشد بسیار بطاعت میشه مثلا پروستات در مردها هستن و موها و غزاریف هست و استخان ها هست و رحم هست و در خانم ها ای ساختمان ها هستن که بسیار بطاعت البته چی میشه تخریب میشه مثل که در درس قبلی ما گفتم که تفسخ که هستن او بعد از 24 ساعت شروع میشه نظر به حالت فرق میکنه شاید در بعض انسان ها بعد از 12 ساعت بعد از 2 ساعت شروع شد تغییرات مؤخر چرا که در آغاز ما گفتیم انی مقدم و مؤخر این نظر به مفاصله فاصله و وقت هستن که این نام ها را برشان داده تفسخ هم بعد از چند 24 ساعت شروع میشه تا سالها سالها ادامه پیدا میکنه یک پروسه خیلی طولانی است بالاخره تا که منجر به چی شود تخریب استخوان ها شود انسان کاملا خاک شود که خاک شد پروسه تفسخ از بین نو سه هفته بعد ریزش موی پیدا میشه یک سال بعد یا دو سال بعد وجود انسان شما ببینید لبه های ما شما یک قسم رنگ داره بینی دیگر رقم چشم دیگر رقم موی های ابرو سر و برود ها و ریش و این چیزها دیگر رقم رنگ داره بعد از دو سال که هستن این موی ها و این رنگ های مختلفی بدن این کلش یک رنگ میگیره خاکی رنگ میگیره وقتی شما یک جسد را دیدین که کاملا از سر تا پای خاکی رنگ داشت خاکستری این به این معنی که این دو سال سری مایت تیر شده وقتی شما دیدین که جسد یک شخص کاملا برهنه شده اسکلت برهنه شده برهنه به این معنی که عضلات و گوشت و جلد و این چیزا از بین رفته این به این معنی که سه سال سرش تیر شده وقتی شما دیدین که استخوان ها هم تا از هم فاصله گرفته یعنی مفاصل از هم جدا شده این به معنی که 5 سال سری جسد تیر شده همین قدر تفسخ کفایت میکنه اما یک نقطه دیگه مهم است که حشرات و حیوانات هم در تفسخ خیلی رول مهم داره مثلا پرنده ها و حشرات همین جسد زرد تخریب میکنن مگس و پشه ها و مرچه ها بسیار مهم چیز هستن که ای اگر دسترسی پیدا بکنه به جسد او جسدی که در سه ماه مثلا طفل که در شش ماه تخریب میشد توسط یعنی حشرات که هستن او به یک هفته تخریب میشه او جسدی که از کاهل بودن مثلا او در یک سال چیز میشد تخریب میشد اگر حشرات و مگس و مرچه دسترسی پیدا بکنه به او قسمت او در یک نیم کاملا تخریب میشه نو ای از او خاطر حشرات و ای چیزا هم بسیار احمد تر تخریب جسد ای پروسه تخریبی بود آره میم بعد پروسه محافظت نعش ها ای هم از تغییرات مؤخر مرگ است شما در عکس میبینین ای از مصر تاریخ مصر است که ده هزار سال قبل البته تمدنی که در مصر بودن یگانه کشوری تاریخی سابقه و دیری نداره و مصر است که و خانه فرعون ها هم مشهور است چرا که ظالم مردم دو همیشه می باشه که مردم های اهل و مردم های صالح همیشه اونا به زجر تکلیف می سازه خو خیر ای که ای عکس شما می بینید که ای قیافه و قواره مصر است که خداوند در قرآن نام یعنی فرعون مصر گفته که ما بدن تان تا روز قیامت نگاه می کنم تا که مردم از او عبرت بگیره ای فرعون است که دعوای خدایی را کرده بودن و ای امو طریقه های به اسلام مومیه شدن شان هستن که فرعون ها یا فرعون ها یا بچه هایی که مصر که به خود خدا می گفتن در وقت جاهلیت وقتی که اونا تخریب می شدن اونها جسد خود مومیایی می کردن مثل که امو احرام های مصر که هنوز امو فرعون های قبلی هزار سال های قبلی امونجا هستن و او جسدشان تا هنوز امو تو رو محفوظ مانده این تغییرات تغییرات مؤخر مرگ است لیکن محافظتی استن ما شما علی میگیم که محافظتی تغییرات امو تغییرات است که سبب تحفظ و حفاظت جسد می شود و نمی مانه که جسد چی شود تخریب شود شما دمی اکسا می بینید این باز بسی نمازن یکیش مومیایی هستن 
یعنی به شکل طبیعی هستن او را مومیفیکیشن میگه یکیش به شکل ایدیپوس را هستن و یکیش به شکل مصنوعی هستن یعنی جسد به یه سی شکل حفاظت میشه که تخریب نشوه یک طبیعی است دوم ایدیپوس را سیوم مصنوعی در طبیعی که هستن او را مومیایی میگه این مومیایی لفظ اصل عربی است مومیا گرفته شده این شن شن در خط نه چیز که می آیی انگلیسی از خود از خود مومیفیکیشن میگه البته این لفظ عربی استن که به معنی چی هستن خوش شدن یا قاق شدن قاق که ما میگیم نان قاق انسان در شکل چرم نسواری را به خود میگیرد در حالتی که اونجا هوای خشک باشد تهوی خوب باشد حرارت درجه بلند باشد در این سی شرایط که باشه وجود انسان خشک میشه در ظرف 6 تا 12 ساعت ما یعنی در ظرف یک سال ای که خشک شوه ای رو میگم مومیفیکیشن اگر شما خواسته باشین که یک جسد هم بشید طبیعی خشک شوه و او تخریب نشوه او را در هوای خشک که ونتلیشنی خوب داشته باشه و درجه حرارت بلند باشه وجود انسان قاق میشه جلدشان شکل چرم نسواری رنگ را به خود میگیرد این قسم حالت ما میگیم مومفیکیشن که شما در عکس میگید میبینید و دوم که سو ادیپوس راستن ادیپوس را که یک شکل صابون شدن به اصطلاح عادی میگیم جلد ما شما که است در تحت جلد شحم هستن به شکل ذخیروی این شحم که است یک تعاملاتی کیمیایی نه روح میتا که صابونی میشه و این صابون شدن مواد کیمیایی در کتاب شما نوشته کرده که پالمیک اسید و سیتریک اسید و اولیک اسید است و این نمی مانه که این آب به وجود داخل شوه بلکه از وجود خارج می شوه وقتی خارج شوه هیچ چیز را اجازه نمی تا که علمی جلد که به وجود داخل می که نمی آیا آبم خارج شد وجود انسان خشک می شوه و می را ما می گیم ایدیپوستر و از تخریبی وجود جلوگیری می شوه سیوم که هستن او نوع تحفظی که هستن او مصنوعی هستن که شما می بینین در واقعات جنایی و انفجار و اجساد مجول و لحیت که هستن بدون یک قریب که باشه قریبش معلوم نباشه او را در شفاخانه ها و حدیثات ترافیکی او را نگاه و یا در حدیثات ترافیکی که فوت می شوند یا در انفجار که فوت می شوند ای یا اجساد اتباع خارجی هستن یا هر چیز که هستن پاس که اینا می مانه که باید در جسدشان نگاه بکنه او را به سه شکل نگاه می کنم. یک به شکل یخچال ها و سرخانه ها هستن شما می بینید که در یخچال یا سرخانه اون را نگاه می کنه تا که تخریب نشوه دوم که هستن کانسرویشن یک طریقه هستن که اونجا اسپریت الکول یا فرمالین را فیصد در رگ ها زرق میشه و از تخریب جسد جلوگیری میشه در کانسرویشن میگه یکیش امبالم هستن ای هم طریقه هستن که یه مومیای اجساد هستن که مواد کیمیایی در داخل وجود و در خارج وجود انسان ای چرب میشه البته ای مواد کیمیایی هستن که فرانه مصر هزارها سال امی قبلا ای طریقه را به وجود آورده بود ای طریقه ای به نام امبالم یاد میشه یعنی محافظت جسد به شکل مصنوعی سه نو هستند یک در یک چالخا و سرخانه ها نگاه میکنه دوم طریقه کسرویشن هستند و تیوان سیوم طریقه ایچی هستند مومیه شدن اینجا دوم اینوان که از تاین زمان مرگ هستند شما چطور میتونین زمان تعیین بکنین بعد از مرگ یعنی چند مدتی سیپرو شده سر امی میت شما یک جسد میبینین و استاد تیبلی از پیشتن پرسان میکنه یا در لیبرمیت تیبلی شما یخچال هست یا منسان های زیاد اونجا هستن برای تنمیگه که چند مدت از این نفر تیر شده یا انفجار میشه میه یا به شفخانه ها و برای تنمیگه که خب بیان آلی ببینین که یک امتحانی عملی هستن که چند مدت از امی میت تیر شده سر امی میت نو شما چی کار میکنین؟ ما برای تن یک فرمول میگیم شما اگر خواسته باشین که مرگی با تعینی زمان بعد از مرگ را مشخص بکنین با ساعت ها و با دقایق که چند دقیقه تیر شده چند ساعت تیر شده شما مجبور هستین که برگردین به مو تجارت مقدم مرکی شخی مایتو ای چیزا بودن و اگر شما خواسته باشین که زمان تعین بکنین بعد از مرگ نظر به روزها و هفته ها که چند روز چند ساعت چند هفته چند ماه چند سال سرشن تیر شده شما مجبور هستین که به تجارت مؤخر مرگ برگردین در کتاب شما اونجا لیست کرده اینجا بیتری ما در کمپیوتر باز خلاص شد ما میخوایم این را زود زود بخوانم او را نیاز نیست که برای تنهای تشریح بکنم اونجا واضح نوشته کرده صفحه سی سی و یک که سردی جسد در کدام ساعت ها کدام قسمت ها که اصلا او سرد می باشه اگر شما دیدین که در نواهی در زیر بغل حرارت تانوز هم اصلا قسمت ها گرم هستن این به این منه که سر دو تا چار ساعت تیر شده یک شما دیدین که جسد کاملا سرد شده کاملا این تقریبا تا دوازده ساعت تیر شده اگر شما دیدین که تانوز آشای داخلی بطن مثل که پیش ما درست گفتم 
او دانوز گرم است نه بیمه تانوز 24 ساعت ما تیر نشته همین قسم نکه های میتی و شخی میت و همین قسم تفسخ نو شما اگر خواسته باشین که زمان تعیین بکنین این یک کتاب نوشته کرده مرتان کی تقریبا چند چند صد صفحه کتاب است میشه شما آنلاین نر پیدا بکنین به خاطر معلومات بیشتر نو یک صفحه دیگه است اگر جسد گرم و نرم و فاقد لکه های میتی باشد حد اکثر 3 تا 6 ساعت از اوقات مرگ سپری شده و همین قسم اگر جسد نیمه گرم باشه دو شخه لکه شما خودتان بکن ان شاء الله مشکل نیست ولی میم به معنات جسد شما اگر خواسته باشین که علت مرگ پیدا بکنین چی مرگ های جبری سیا غیر جبری استن مهمترین چیز علت مرگ است که شما باید علت مرگ پیدا بکنین نو به مخاطر شما مجبور است یک سلسله معنات انجام بدین این معنات به شکلی معنات ابتدایی و خارجی جسد است و معنات داخلی جسد است معنات خارجی جسد شما مهمترین چیزی که در خارج شما اولین چیز میبینین او البسه است البسه مهمترین فاکتور است در شناسایی در هویت انسان حتی این طرح در مجهول هویت انسان ها که هویتشان تعیین نشده هویت معلوم نیست یعنی اون شناخته نمیشن مثلا سرش نیست شما در این قسم انسان ها مهمترین چیز که هستن اونا البسه هستن که از البسه شما میشناسین که این نفر چی کار است کی است یا هم شما از نظر حرفه اگر او فلز پرچه های فلزات و پرچه های چیز رنگ مال و چیزا باشه و اثرات رنگ و فلزات و ذرات شما اونجا میتنین در البسه پیدا بکنین و بالاخره میفهمین که این نفر چی کارا بودن یا هم شما وقتی که البسه معاینه میکنین از با هرگز لباس شانا قطع نمیکنین یعنی پر نمیکنین بلکه میمخشین اونا را شما من هیچ ایویدنس امریتان نگاه میکنید وقتی که شما معاینات بیرونی جسد اول البسه را مطالعه کردین دوم که اصلا اونا جلد هستن که دوم جلد شما نشانی ها یا اثرات مثلا تاتو یا نشانی های ولادی و طبیعی هستن اونا را میبینین امی نشانی ها هستن که در تشخیص هویت بسیار رولی مهم دارن معنات داخلی جسد که اصلا شما اتابسی میکنین ما پیشم گفتیم اتابسی گرفتن یک قسمت وجود است از داخل بدن نو در قسم حالات شما وجودشان پاره میکنین در داخل میبینین که چی تغییر شده چی نفر مرده در یعنی چی خورده بود سرشان کس تسمم هستن در جیگر چی مشکل بود قلب چی شده یک کل چیزها رو که شما داخل مطالعه میکنین این ما میگیم معنات داخلی جسد شرایط اوتوپسی را اونجا نوشته کرده تخنیک اوتوپسی در افغانستان چند نوع اوتوپسی اینجا نوشته کرده که در افغانستان که هستن یک خطی در مجموع که هستن اوتوپسی دو نوع طریقه داره یکیش یک خطی است یکیش دو خطی یک خطی که نمیگه که از امون کانکورتک شروع میشه تا قسمت سنفیسیس فوبیک است در این قسمت یک شخ انجام میشه این میگه یک خطی و کل عشای داخلی, داخلی بدن هم مطالعه میکنه دو خطی اوستن که در اونجا شما از بشکل وای یا کی وجود شد میکنین و داخلی اشعار رو مطالعه میکنین ای از دو خطی مطالعه در افغانستان که هستن امی یک خطی میسر منواج است و این شور میسر منواج است که یک یک بوزوی بدن داخلی جسد شما بیرون میکشین اونا رو مطالعه میکنین که در اونجا چی مشکل پیدا شدن و کسایی که مجهول روی هستن البسه و نشانی های تاتو خال کراهات و سکار و چیزا در تشخیص اونا بسیار رول مهم داره یک نقطه خیلی مهم برای تن میخواستم بگویم اگر هیچ چیز رو شما نیفتین در مجرولیت انسان ها اخرین نقطه ای که وہ دینے تیسٹ هستن که علی الحمدلله در افغانستان ای انجام میشه که اگر یک تاری موی هم اونجا بانده باشم یک تاری موی کفایت میکنه که شما رب رسانا با قاتل با مقتول یا شخصی که حویتش معلوم نیست شما توسط ایمو دینے تیسٹ حویت انسان ها معرفی کرده میشناسایی کرده میتنیم ای را بخیر در آینده ما شما میخوانیم که دینے تیسٹ چی هستن اگزومشن یک استرائی دیگه هستن یعنی کشیدن شخص دوباره از قبر بعضی حالات هستن که شما مجبور میشین که جسد دوباره از قبر بکشین و بخاطر چی تا که حقایق در مورد علت مرگ پیدا بکنین یا یک نفر از یک جای دیگه جای شما انتقال میتین یا اجزای جسد از امرایشان دفن میکنین یا دست جمعی قبرستان ها هستن بناز باز معذیر مواجه شما امانت او را چیز میکنین دفن میکنین دوباره اون را میکشین یا هم در گورهای دست جمعی هستن که اونجا شناسایی میشه و شما نفر قبر باز میکنین اونا را چیز میکنین یعنی قبر باز کردن نفش یا اگزومشن باز کردن قبر هستن یعنی جسد از قبر میکشین دمی پنگ شش حالت شما جسد مجبور هستن که از قبر بکشین مثلا حالاتی که در اونجا جسد از قبر کشیده میشه بنویسید شما می پنگ حالت نوشته میکنین و من الله توفیق این درس ما شما بود میبخشین بیتری در ختم بود برای ما سیگنل داد که ختم از او خطر ما درس خیرین سفر از زود زود خاندیم
خدا بکنم یک چیز را آنجا یعنی گرفته باشین